好，各位同学，大家好，我是 f r e e z e 老师。那我们来呃继续呢，看这个 The Airline Industry 这个单元里面的第三部分 The Video Lecture。好，那在第三部分里面，我们要谈到什么呢？我们要来呃灵活的啊来活用我们这个部分学到的一些呃实用的单字。好 ，Put in language to use。好，那我们要谈到哪一些部分呢？我们会谈到一个机舱里面。它的这个一些细节，它的一些设备，然后呢，通常我们在旅行的时候，不管你在柜台，呃，这个机场的报道柜台，或者是在这个机舱里面，机组人员、服务人员会问你一些问题，你都需要 express your preferences， 对不对？你都会告诉别人你的喜好，还有你喜好的程度，譬如说你喜欢啊、呃、坐在这个靠窗的位置呢，还是喜欢坐在这个走道的位置。好，这些呢都是你的偏好 preference。OK， 我们要来看看怎么样表达你的这个偏好。那最后呢，做一个总结的时候，我们会来聊聊不一样的行李，不一样形态的行李，到底在英文里面这些行李怎么说呢？登机箱怎么说？好，手提行李怎么说？小背包怎么说？我们都会在这个单元里面好学习到。好，我们现在先来看看，呃、uh, ，on board a plane。我们来看一下啊、嗯，就是在这个机舱里面，有时候呢，这个机舱里面有很多细节，对不对？有很多装备，这些装备到底他们的英文应该怎么说呢？在聊到这些单词、这些字汇之前呢，我们先来听一段这个呃 YouTube 的，来看一段 YouTube 的影片。好，那大家在看影片的时候呢 ，you have to pay special attention to the words or word combinations。Related to an aircraft cabin, 跟机舱有关的这些机舱设设备有关的字呢，你要仔细的听哦，说不定你可以把它写下来。Okay, write down the word or word combinations. All right. 好，我们现在就要听喽，仔细听，准备好你的纸笔。Okay. Come on board. This is、uh, our new business class cabin. We're very excited to be able to share it with you today. Uh, we hope the first thing people notice when they get on board is a feeling of space and openness.、Uh, the, the outboard seats are angled slightly towards the windows, giving you a perfect unobstructed view, and the inboard seats are angled slightly towards each other, meaning that if you're travelling with someone you want to talk to, you're able to do that. So let me take you through some of the,、uh, the individual features. We know that the, the first thing passengers want to do when they get on board is unload all their bits and pieces. So we've tried to find a place for everything. There's a shoe locker down by your feet. There's a side storage area for a laptop next to you, and there's this side cabinet for all of your valuables with a, a latchable door. That also contains your in-flight entertainment headset, and there's a mirror behind a flap, perfect for those last-minute touch-ups before landing. That door can stay open in flight, and if you don't want to talk to the person next to you, acts as a as a privacy screen. But if you do, you close the screen. Track the seat forwards independently of the recline function,、uh, up to 11 inches, putting you and your travel companion effectively in a small private twin suite between the aisles.、Uh, another important part of,、uh, of the long haul business class proposition is、uh, is entertainment.、Uh, we've got an in-flight entertainment screen that comes out of the side console here, 15 and a half inches wide, controlled by the、uh, the handset next to you. And if the hundred movies and five hundred TV channels don't take your fancy, then you can plug your own、uh, iPod or iPhone directly into the system and watch your own content over the、uh, over the larger screen. The most important thing, though,、uh, is being able to sleep. Really, getting a good night's sleep.、Um, and we wanted to design this to be the best bed fly. So one touch of a button, no need to get up, flip the mattress over, and get back into the bed. Uh, one touch takes you through what is a really comfortable TV viewing,、uh, relaxed position, down into a fully flat bed. As the seat goes、uh, flatter, a couple of things: I can lower the armrest, and that gives me another、uh, six or seven inches of,、uh, of shoulder space.、Um, and when I get fully flat,、uh, unique bed extension comes up from the side of the seat、uh, at my hip, which gives me another seven inches or so of hip space. I can use that in conjunction with the knee storage area to really allow me to sleep in any position、uh, incredibly comfortably. As comfy as I am, I think I'll、uh, put the seat back upright,、uh, dip 
deploy the television. So now I'm in the uh, relaxed position. I think I'll watch a quick movie before I go back to the office. Entertainment Console Entertainment Console okay, 包括这个遥控器 Remote Control Headset 耳机 这些呢全部我们都叫做In-Flight Entertainment 在机上的这个娱乐 很重要的是当起飞 Taking Off 跟降落 Landing的时候 你需要把你的安全带系上 Seat belt, seat belt. 机上安全带, fasten your seat belt. 好, 通常我们做这个经济舱, economy class的时候呢, 大家都觉得其实前后的这个座位距离不是很宽, 所以你们有很宽敞的这个 leg space, 脚可以伸直的地方, leg space. 但是呢, 当你做到 business class, 商务舱或者是first class甚至是头等舱的时候 you will be having very sufficient leg space 对不对?你就可以把脚伸直甚至呢在往上躺下来睡觉其实很舒服的那我们刚刚讲了 in-flight entertainment 就是在这个飞行的航程中 所有的这个娱乐设施 in-flight entertainment 包括了我们刚刚学的 还记得吗? entertainment console Remote control, 遥控器, and headset, 你的耳机 好,那在影片里面不知道大家有没有注意到这个 manager, 他介绍的时候有提到两个重要的这个 expressions 一个叫做 inboard seats, 另外一个叫做 outboard seats 什么叫 inboard seats呢? 就是如果我们进到一个 cabin, 一个 airport cabin, 一个机舱里面 通常它会有三个部分,对不对? 左右两边靠窗的,面对窗户的 
我们叫做 all four seats， 对不对？那中间这一条完全都没有靠窗的，就叫做 i n b o a r d seats。那 f a i t h 老师呢，基本上我是很不喜欢坐在 i n b o a r d seats， 因为呢，呃，真的很有压迫感。但是坐在 business class 的时候其实就还好，只是说明就是离窗会比较远一点。好 ，OK， so these are common details。有没有学到这些有用的这个 expressions 呢？好，我们接着继续来看 expressing preferences。我们刚刚说过了，当你在旅行的时候，很多时候你必须要表达你的好恶、你的偏好、你的 preferences。So there are different ways we can ask about preferences. 当你在问别人别人的偏好的时候，其实有几种不同的问法，有几种不同的说法。好，想想看，如果你是这个 tourism and hospitality professionals， 你是从业人员，餐饮从业人员，或者是旅游的从业人员，你会常常需要问到你的 customers， 你的客户，啊，你的客人，啊，你的偏好，对不对？ So to ask about people's general tastes or preferences, we can use one of the following. 我现在 Face 老师就要跟大家分享，那怎么样问别人的偏好呢 ？They all have the same feel, uh, meaning. 好，以下这些说法呢，它其实都是大同小异的。好，我们来看一下第一个 example， 第一个例子。Which do you prefer, window seat or aisle seat? 啊，你喜欢，您喜欢坐在。呃，是靠窗呢，还是靠走道座位 ？Which do you prefer? Window seat or aisle seat? 好，这个时候呢，你就会把两个选项啊，名词选项把它放出来。好 ，window seat or aisle seat? Tea or coffee? 对不对？是两个名词选项。好 ，I prefer window seat to aisle seat. 我喜欢靠窗的座位胜过靠走道的座位。OK， 好，这个说法呢，其实就是我们这个橘色的地方写到的 ，like one thing better than another。好，我比较喜欢靠窗的座位胜过靠走道的座位。好，第二个例子 ，Which do you prefer drink？ 呃、uh, ，Which do you prefer drinking coffee or tea？ 好，那这边其实一样的，它只是加了其你喜欢喝茶或是喝咖啡。那我们刚刚说过，对不对？你喜欢哪一个？它后面一定是两个选择，对不对？那这两个选择可能是一个名词的选择。好，所以呢，在这边你用的就是 drinking tea or coffee， 它是一个动名词，把动词变成名词。所以呢，这样就是两个名词选项，对不对 ？Which do you prefer？ Drinking tea or coffee? I prefer drinking tea to coffee. 我喜欢喝茶胜过喝咖啡。好，好，第三个 example. Which do you prefer to drink tea or coffee? 好，那这边呢 ，prefer to 加了这个呃现在式的动词。好，现呃现在式的动词就是 present simple. I prefer to drink tea. Then coffee. 好，我喜欢喝茶胜过喝咖啡。其实就跟第二个这个例子啊是一样的，只是呢，在这个呃结构上面，好，动词的使用上面有一点点小小的不同。第四个 example. Which do you like better, window seat or aisle seat? 你喜欢哪一个比较多呢 ？Which do you like better, window seat or aisle seat? I like window seat better than aisle seat. 啊，这个很清楚了，对不对？好，所以呢，以上呢，我们讲到就是这些。当你在问别人他的偏好的时候，你可以用的这个啊句子句型。好，那他们其实 they all have the same meaning. 他们的这个意思上都是一样的。OK， 刚刚呢，其实还有六个。Do you prefer tea or coffee? I prefer tea to coffee. 啊。很相似的，大家参考一下。再来，嗯，我们会问别人别人的 preferences， 别人的偏好，对不对？那有时候呢，你也要讲讲自己的 like or dislike， 对不对？你自己的喜欢或者是不喜欢。
There are several ways of talking about things that we like or dislike. 有时候呢，当你自己是旅客，当你自己是客人的时候呢，你必须要说说自己的喜欢或不喜欢，而且呢，这喜欢跟不喜欢中间是有程度差别的。OK， 我们来看一下怎么讲。从非常喜欢、超喜欢 （strongly like）， 然后到普普，就是没有喜欢也没有讨厌 （neutral）。好，到超级讨厌 （strongly dislike） 啊，超级不喜欢。我们可以怎么样表示呢？非常喜欢 （really love）。OK， really love， 超爱的。再来就是 love， 比少一点，比 really love 少一点点，对不对 ？really like， like。Prefer, quite like. Ah,、uh, 还还算喜欢 quite like. 当你说 I don't mind 的时候，其实就没有很喜欢或是很讨厌，对不对？我不太，我不介意，就对我来说无差。I don't mind. Okay. I don't like. 当你说 I don't like 或是 I dislike 的时候，就已经开始有点不喜欢了，对不对 ？I don't like. I dislike. I really don't like. 我真的不喜欢啊。Uh, I really don't like. 好，那 hate 讨厌啊，这个就已经到到到另外一个极端了啊。I really hate. 那这就更不用说了。And strongly dislike. 对不对？就是已经超讨厌了。好 ，all of these expressions take the same structure. 他们呢，在使用上的时候呢。都都是有一样的这个句型结构，然后你用一个动词加上动名词，或者是动词直接加动词。好，所谓的动名词其实是把动词变成名词型，所以它叫做动名词。譬如说，来我们来看 ，I really hate queuing at the check-in。好，这边 queue 本来是动词排队的意思。那你把它变成动名词 ，I really hate queuing， 对不对？我真的很讨厌一件事，什么事呢？这个事情必须是动词，呃，必须是名词，名词，对不对 ？So I really hate queuing at the check-in。我很讨厌在报道柜台排队。I really hate queuing， 啊 ，at the check-in。或者是，你可以直接说 ，I really hate the check-in。我真的很讨厌报道。对不对？那这个时候呢 ，check in 它就是一个名词了。好，所以我们刚刚说过，在这个橘色框框里面讲到的这些好物的 expressions 呢，它其实都有同样的这个句型结构。要不你用动名词 queuing、queue 加上 ing queuing 变成动名词，或者你直接说 check in 啊，变成一个名词。好，好，第二个例子。She doesn't mind waiting in the departure lounge. Ah, doesn't mind 就是没有讨厌，没有喜欢，很中性 ，neutral， 很中性。好 ，doesn't mind waiting， 对不对？他不介意一件事，什么事呢？这些这件事，它必须是一个动名词，必须是一件事。So she doesn't mind waiting in the departure lounge. 他不介意在这个呃离境的出境的这个 lounge， 哈。里面的 ，Do you like landing? 这个 landing 呢，它其实就是一个动名词，就是名词型，对不对？降落这件事情。Do you like landing? 好，现在呢，听了这么多讲解之后，该你试试看喽。You will have to go to the download area to download the file air travel vocabulary. 大家呢，到这个档案下载区。可以下载这个档名叫做 Air Travel Vocabulary 的这个 task 啊，这个呃作业。然后呢，依照指示做完作业之后呢 ，you can download the file Air Travel Vocabulary Task Answers。有答案是可以给大家参考的。好，那大家试试看喽。好，相信大家呢已经做完了这个嗯习题。那在结束之前呢，我们来谈谈不同的这个 luggage， 不同行李的说法。大家还记得我们在第一个就是 video lecture part one 啊，第一部分的这个讲课的的内容里面呢，我们提到 luggage 跟 baggage 啊 
。这两个字呢，它都是行李的总称，所以你不可以加上复数形，不可以加上 s。OK， luggage 跟 baggage 都是一样的。好，我们来看一下这种帆布袋，知不知道这种帆布旅行袋的英文怎么说？不知道哈，它叫做 duffel bag， duffel bag。帆布旅行袋很耐脏，然后呢又软软的，对不对？就啊、嗯、不占空间，而且真的可以装很多东西。Duffel bag 这一种呢很复古的，好，这个行李箱，手提的行李箱，它叫做 suitcase。suitcase 好，这个呢女士们用的肩背包，对不对？好，这个肩背包有时候呢你可以直接带上飞机，它不算一件行李的。It's a purse, a purse. 好，那这个男士们呢？他们的公事包怎么说？叫做 briefcase。好，公事包 briefcase。以前我们也常常这个 backpack, backpacking， 对不对？自助旅行。好，那自助旅行者呢？叫做 backpacker。所以背包，大背包叫做 backpack, back. 以前 Face 老师的大背包都是二三十公斤重的，而且呢，这个背包一背就是啊、嗯，走了全欧洲。好、哦，但是现在没有办法，实在太重，而且会累。OK， backpack。好，那现在很好用的这种拖拉式的有轮子的行李箱，大家知道怎么说吗？它叫做 rolling luggage。rolling luggage。好，那。其实呢，在机场里面，我们常见的 luggage， 常见的行李的种类，大概不出这些呃种，这些种类啊。学会怎么说了吗？好，那学会怎么说的话呢，我们这个单元的 air industry 就告一段落了。好，那下一次呢，我们在别的单元里面跟大家继续聊。大家有问题呢，很欢迎把这个问题写下来。然后呢，来信跟 Face 老师讨论。那我们这个单元就先谈到这里哦，大家拜拜。